ప్రొడ్యూసర్ సంయ సత్యనారాయణ గారికి కట్ చెప్పినప్పుడు ఆయన చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యి మనం చిన్నగా ఒక సినిమా చేద్దాం సార్ మా తమ్ముని లాంచ్ చేసి సాన్ చేయండి అని అడిగారు నేను ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ రెస్టెంట్గా చేసిన అవకాశం వీలో నాకు తెలుసు అది చిన్నదా పెద్దదా అని చూడకుండా నా అనుకున్న టైంకి నా కథ నచ్చి నచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు కాబట్టి అనుకున్న బడ్జెట్లో అనుకున్న టైంలో చేయగలిగాను థ్యాంక్ యూ మా ప్రొడ్యూసర్ గారు సత్యనారాయణ సుంకర్ గారు బిలీవింగ్ ఇన్ మీ ఈరోజు ఈ సినిమా జనాలందరికీ నచ్చుతుందంటే మెయిన్ రీజన్ మా కోటి గారు ఫస్ట్ కథ నేను ఆయనకే చెప్పాను ఈ కథకి ఒక ఒక పెద్ద పెద్ద హెవీ మంచి క్యారెక్టర్ యాక్చువల్గా ఒక పేరున్న ఆర్టిస్ట్ చేయాలి మా చిన్న సినిమా కానీ మేము కొత్తగా వెళ్ళాలని నేను ట్రై చేశాను ఫస్ట్ సార్ని అప్రోచ్ అయ్యా సార్ ఫస్ట్ టైంలో కథ అనగానే చాలా బాగుంది నేను చేస్తానని చెప్పి యుఎస్ నుంచి యుఎస్ నుంచి వచ్చే సార్ ఆయన యుఎస్లో ఉన్నారు ట్రిప్లో ఉన్నారు యుఎస్ నుంచి వచ్చి నన్ను నమ్మి ఈ సినిమా చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సినిమా ఇంత సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం మెయిన్ రీజన్ మీరు సార్ అందరూ మీ వర్క్ గురించే మాట్లాడుకున్నారు యాక్చువల్గా అసలు జనాల్లోకి వెళ్ళడానికి కారణం కూడా సారే సార్ అనేవారు లేకపోతే అసలు ఇది ఇది చిన్న సినిమాని ఏమో ఇంత హైప్ అయితే వచ్చేది కాదు థియేటర్ మొత్తం చాలా పాజిటివ్గా ఉన్నారు సార్ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు బాగుంది చాలా బాగుంది ఇదే రెండు నడుస్తున్నాయి సార్ థియేటర్స్ దగ్గర నేను పర్సనల్గా వెళ్ళాను సార్ ప్రొజెక్టర్ బాయ్స్ దగ్గరికి సైకిల్ స్టాండ్ పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి నేను పర్సనల్గా వెళ్ళి అడిగా నిజం చెప్పండి ఎలా ఉందని సార్ ఎక్కడ బోరు కొట్టకుండా బాగా తీసారు సార్ అసలు ఫస్ట్ టైం థియేటర్లో లేదు సార్ అని అన్నారు సార్ అది బిగ్గెస్ట్ క్రెడిట్ నాకు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి నేను కూడా అదే థియేటర్లో సినిమా చూసి 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 ప్యాషన్తో ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది సార్ ఇది పగా 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 అని ఏదో అందరు క్రైమ్ స్టోరీ అని మిస్కన్సెప్షన్ అవుతుంది యాక్చువల్గా ఇట్స్ ఏ ఇట్స్ ఏ కామెడీ సార్ ఇట్స్ ఎ కామెడీ థ్రిల్లర్ ఇట్ హ్యాడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఎ కామెడీ లవ్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఫిల్మ్ యాక్చువల్గా చిన్న కొత్తగా ట్రై చేస్తారు సార్ చిన్న సినిమాని ప్లీజ్ ఆడియన్స్ చిన్న రిక్వెస్ట్ మిమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం కోసమే వీఆర్ హియర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ నుంచి నేను ఇలా వర్క్ చేసి వర్క్ చేసి ఐ కమ్ విత్ ప్రోడక్ట్ ఇది డెఫినెట్గా చూసి అందరూ బాగుందన్నారు నా ఎందుకు దయించి ఇది నీరెస్ట్ థియేటర్స్లో మీ దగ్గర ఉంది థియేటర్కి వచ్చి సినిమాని ఎంజాయ్ చేస్తానని ఆశిస్తున్నాను బట్ వన్ మోర్ థింగ్ దీనికి ఆర్ఆర్ బీజిఎం ఈజ్ వెరీ సూపర్ సార్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు దాని గురించే మాట్లాడుతున్నారు సార్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అదిరిపోయిందని దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ కోటి సార్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం తన లైఫ్ తన ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తం నా సినిమాకి యూజ్ చేశారు ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ సార్ యాక్చువల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వచ్చి థియేటర్స్లో చూడండి ఏ స్మాల్ ఫిల్మ్ మీరు థియేటర్స్కి వచ్చి సినిమా చూస్తే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మంచి మంచి సినిమా చేయడానికి ఐ విల్ ట్రై మై బెస్ట్ అండ్ లాస్ట్గా మీడియా మిత్రుడికి ఒక విషయం చెప్పాలి నా చాలా చిన్న సినిమా ఐ నో చిన్న సినిమాకి బడ్జెట్స్ ఐ నో ఇచ్చిన ఎవ్రీథింగ్ కానీ మీరు అందరు ఇచ్చిన సపోర్ట్ నా సినిమాని జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళింది మీరే నాకు నాకైతే నేను మా పిఆర్ఓ సతీష్ గారు బ్రో రాకింగ్ బ్రో యా లాంగ్ వే టు గో సీరియస్లీ సీరియస్లీ ఏ చిన్నది అన్న మా గ్లిమ్స్లు మేము మాకు పబ్లిసిటీ గ్లిమ్స్లు అని చెప్పి మొత్తం క్యారెక్టర్ ఆక్స్ రిలీజ్ చేసాం ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ అసలు ఇలా ఇవ్వంగానే అలా మీడియాలో వచ్చేది నాకు ఈ సినిమా జనాల్లోకి వెళ్ళిందంటే కారణం మీరే బ్రో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ జస్ట్ ఇప్పుడే ఒక అడిగేశాను ప్లీజ్ సపోర్ట్ ఆడియన్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీడియా పీపుల్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇంకా న్యూ పీపుల్ విల్ కమ్ న్యూ కంటెంట్ విల్ కమ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ ఇంకా విల్ గెట్ మోర్ 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 క్రియేటివ్ కంటెంట్ ప్లీజ్ అంత ఎగ్జాంపుల్ నన్ను ఇన్స్పిరేషన్ చేస్తూ ఇంకెవరన్నా ఒక చిన్న ప్రయత్నాలు చేసుకుని వాళ్ళందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్గా మీరు మీరు ఉన్నారు అని భరోసా నేను ఇస్తున్నాను బ్రో మన మీడియా ఈజ్ బిహైండ్ అస్ ఆల్ న్యూ కమర్స్కి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మీడియా మిత్రులకి చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి మా బాబాయ్ నిర్కిచ్చాడుగా నాకు మాట్లాడటం రాదు అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత థ్యాంక్స్ చెప్పి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా అది నన్ను ముందు తీసుకొచ్చా అని అనుకుంటున్నాడు సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రొడ్యూసర్ నేను కాదండి సత్యనారాయణ శంకర అతను రాలేదు నిన్న సినిమా రిలీజ్ అయ్యింది ఆ థియేటర్ల దగ్గర అక్కడ ఆడవుళ్ళు అతను ఉన్నాడు రాలేకపోయారు సో నేను ఈ సినిమాకి ఒక బ్రదర్గా ఒక ఫైట్ మాస్టర్గా మాత్రమే వర్క్ చేశాను నేను ఒక యాక్టర్గా ఆ డైరెక్టర్ గారు ఏదో చేసిమంటే ఆ
బ్రదర్ తమ్ముడు అభి అభి కొన్ని సంవత్సరాలుగా స్టెంట్ మ్యాన్గా ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్న అతను ఏదో ఉందిగా మాకు ఆశ ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడే స్టెంట్ మ్యాన్గా ఉండిపోవటం కాదు కొంచెం ఏదన్నా కొంచెం ప్రయత్నం చేద్దాం అని ఒక ఆలోచనతో ఎవరు వస్తారు రారు కదా మా తమ్ముడిని నేను చేసుకోవాలి తప్ప బయట వెళ్ళి ఎవరు రారు కదా అది ఆశపట్టడం కూడా తప్పు ఈ టైంలో చేసుకోవడానికి కరెక్ట్ బడ్జెట్లో ఒక కొత్త హీరో వాడిని ఎవడు చూస్తాడు చూడరు అందుకే మెయిన్ మెయిన్ క్యారెక్టర్లు అన్నీ పెట్టి ఒక తక్కువ లైట్ వెయిట్ హీరోగా చేద్దాం ఒకేసారి వెయిట్ అయ్యకుండా ఎలివేషన్లు లేదా పెద్ద పెద్ద యాక్షన్ సీక్వెన్సులు లేకుండా స్లోగా చేద్దామని ఆలోచనతో ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయం మాకు బాగా నచ్చటం సో దాని నుంచి మేము ముందుకు వెళ్ళటం ఈ సినిమాని అందరూ ఒకళ్ళు కాదండి అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు తన భుజాల మీద చే వేసుకుని దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఈ విషయంలో అయితే అందరికీ ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి ఇకపోతే సినిమా అతను చెప్పిన కథ మేము మాకున్న బడ్జెట్లో మేము తీసి మేము ముందుకు తీసుకొచ్చాం ఈ రోజున మర్చిపోయామండి మేము బట్ట కష్టం కరోనాలు కావచ్చు ఇంకోటి కావచ్చు ఎన్నో వచ్చినాయి అన్నీ మర్చిపోయాం మర్చిపోయి ఈ రోజున మేము ముందుకు ఇంత ధైర్యంగా నిలబడ్డామంటే నేను మాకు చిన్న సినిమా రిలీజ్ అయ్యి మాకున్న దాంట్లో మేము చేసుకుని ఆదరించిన ప్రేక్షక దేవుళ్ళు అందరికీ నిజంగా చాలా పెద్ద థ్యాంక్స్ అండి నిలబెట్టారు సినిమాని ప్రేక్షకులు అలాగే మా మీడియా మిత్రులు నిజంగా మీరు మీదే ఈ దీంట్లో ఈ విజయం అంటే మీదే నాకు ప్రెస్ అలాగే ప్రింట్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీరు ఇచ్చిన రివ్యూస్ వాడెవడో కొత్తోడు అని వదిలేకుండా దాన్ని చూసి మంచి చెడ్లు చెప్పి మీరు రాసిన రివ్యూ వల్ల ఈ రోజు మళ్ళీ ధైర్యంగా మేము ముందుకు రాగలిగాం అయిపోయింది అనుకున్నాం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒకరోజు ముందు వచ్చాం గురువారం కొత్తవాడు అయినా సరే గురువారం వచ్చాం మేము ఏ కొన్ని కాన్సెప్ట్లు అనుకుని దాని రూపంలో ముందుకు వచ్చాం భయపడ్డాం ముందు ముందే వస్తున్నాం శుక్రవారం వస్తేనే సినిమాలు థియేటర్కి రావట్లేదు జనాలు అలాంటి సమయంలో కూడా మేము గురువారం చేయటం అందరూ నిజం చెప్పాలంటే ఈరోజు కొన్ని థియేటర్స్ లేవండి తీసేశారు నిన్నటి నుంచి ఆ టెన్షన్లోనే సత్యనారాయణ గారు తిరుగుతున్నారు ప్రొడ్యూసర్ గారు ఈ రోజు నుంచి మళ్ళీ థియేటర్స్ పెరిగినాయి అది మాకు చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మాకు దానికోసం నాకు అది చాలా హ్యాపీ అంటే ఇప్పుడు మాకు అర్థమైంది అంటే ఇప్పుడు మనం కనపడుతున్నాం మనల్ని ఆదరిస్తున్నారు ఒక మంచి సినిమా చిన్నది పెద్దది అని కాదు ఏ స్టార్ హీరో సినిమా పెద్దది కావచ్చు చిన్నది కావచ్చు నచ్చపోతే ఎవరు వెళ్ళరు చిన్న సినిమా అని చెప్పి వదిలేయరు నచ్చితే వస్తారు చూస్తారు అనేది మాత్రం ప్రూవ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ అలాగే మీడియా సహోదరులకి నన్ను ఎంతగానో యాజ్ అ మేజర్ డైరెక్టర్గా ఆదరించి ఈ స్థాయికి నన్ను తీసుకొచ్చి నిలబెట్టారు అటు మీరు మీడియా అండ్ ఆడియన్స్ నేను నిజంగా ఈ సినిమాకి యాజ్ అ మేజర్ డైరెక్టర్గానే వచ్చాను ఇక్కడికి తర్వాత ఆర్టిస్ట్ నన్ను ఆర్టిస్ట్గా కూడా ఈ సినిమాలో నాతో క్యారెక్టర్ చేయించడం ముఖ్యం నేను ఒప్పుకోవడం కారణం ఏంటంటే ఆయన ఒక టెక్నీషియన్ ఒక ఫైట్ మాస్టర్ రామ్ శంకర్ గారు రవి ఆయన కూడా ఒక టెక్నీషియన్ రైటర్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక సినిమా ప్లాన్ చేస్తున్నాం మీరు వచ్చి ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తే బాగుంటుంది అని అనగానే మీరు నాతో చేయించుకోగలరా నాకు నేను పెద్ద నటుడిని కాదు నేను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని లే లేదు మీరు డెఫినెట్గా నేనేదో ఈ జీ సారి ఒంప కానీ బోల్ బే బోల్లో కొంచెం నేను గెటప్లు అని కొంచెం బాగా స్టైలిష్గా ఉంటుంది ఒక ట్రెండీగా ఉంటుంది అనమాట అవి చూసి నాకు ఈ అవకాశం రావటం యాక్చువల్లీ కెమెరా ముందు ఆ లైట్స్ ముందు యాక్టింగ్ చేయడం అనేది చాలా నాకు ఇప్పుడు అలవాటు లేదు కానీ నన్ను మొట్టమొదటిసారి నన్ను డైరెక్టరు శివనాగు గారు దేవి నేని అనే సినిమా ద్వారా నాకు ఫస్ట్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ క్యారెక్టర్ చాలా పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ చేయించారు నాతో అప్పటికి నాకు చాలా భయం వేసింది కానీ ఎప్పుడైతే ఆ యూనిఫామ్ వేసుకున్నానో ఆ పూనకం వచ్చేసి ఆ క్యారెక్టర్లో వెళ్ళి ఫుల్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఇంకా మ్యాక్సిమం చేయగలిగాను అంటే అది డైరెక్టర్స్ ఇది అనమాట అంటే ఇంతకాలం ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఎన్నో మోర్ దాన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిలిమ్స్ అదే కాకుండా మా గురుగారు చక్రవర్తి గారి దగ్గర ఒక నాలుగు వందల యాభై సినిమాలు ఐదు వందల సినిమాల వరకు ఆయన దగ్గర పనిచేశాను ఎన్నో ఆడియన్స్ దగ్గర ఎన్నో సూపరేట్ సాంగ్స్ ఒక మ్యూజిక్ అంటే రాజ్ కోటి కోటి అని ఆ క్రేజ్ మీ అందరూ నన్ను ఆశీర్వదించి ఈ స్థాయికి నేను రాగలిగాను ఇప్పుడు నటుడుగా నేను అంటే ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను డెఫినెట్గా అంటే మంచి క్యారెక్టర్స్ సారీ మంచి క్యారెక్టర్స్ ఏదన్నా డెఫినెట్గా చేయాలని అనుకుంటే మటుకు ఎవరికన్నా వాళ్ళకి కోటి బాగుంటాడు అని అనుకుంటే మటుకు తప్పకుండా నేను తప్పకుండా క్యారెక్టర్స్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను ఎందుకంటే ఇదొక ఎక్స్పీరియన్స్ ఇదొక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ 
చాలా చక్కగా ఉంది అసలు నటుడుగా అందరూ యూనిట్ సభ్యులతోటి సభ్యులందరితో కలిసి టోటల్ యాక్టింగ్ చేయడం అది ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది అది నాకు ముందే చిరంజీవి గారు చెప్పారు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను అసలు ఆర్టిస్ట్ అవుతే మటుకు నిజంగా కోటి నువ్వు రా చాలా బాగుంటుంది అని ఆయన కూడా నన్ను బ్లెస్ చేశారనమాట అలాగే చాలా అక్కడ కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది నాకు మెగాస్టార్ అని చెప్పేసరికి కొంచెం ధైర్యం వచ్చింది నాకు సో అలాగా నా కెరియర్ ఇప్పుడు యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ అంటే మ్యూజిక్ ఉందండి మ్యూజిక్ మానేయలేదు మ్యూజిక్ చేస్తున్నాను ఉంటు అలాగా క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్స్ వస్తే తప్పకుండా బై రిక్వెస్ట్ ఐ డెఫినెట్లీ డూ అంతేగాని నేను ఏదో ఒకళ్ళ క్యారెక్టర్ ఒకళ్ళని డామినేట్ చేయాలని ఒక్కొక్కరికి ఆల్టర్నేట్గా వస్తున్నారని రకరకాలుగా చెప్తారు అది ఏమి కాదు అందరూ ఉత్తండ్రులు ఇక్కడ వండర్ఫుల్ ఇట్ మన టాలీవుడ్ ఆర్టిస్ట్లు ఏంటి అసలు మ్యాక్సిమం అంటే ఏ రేంజ్లో ఉన్నారంటే ఒక్కొక్కరు కానీ ఆ రేంజ్కి ఏమాత్రం తగ్గకుండా నేను కూడా రావాలని ఐ విల్ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు డూ ద క్యారెక్టర్స్ తప్పకుండా నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ముఖ్యంగా నా రవి పగ 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 నిన్న రిలీజ్ అయింది రిలీజ్ అయిన ప్రతి దగ్గర పాజిటివ్ టాక్ వచ్చింది ఎక్కడ బ్యాడ్ టాక్ లేదు పిక్చర్ చాలా బాగుంది పర్టికులర్గా నా క్యారెక్టర్ బాగుంది అది ఆ క్రెడిట్ అంతా మా డైరెక్టర్కి వెళ్తుంది మా రవికి నేను అసలు నేను యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన స్టోరీ చెప్పాడు ఫోన్లోనే చెప్పాడు మీరు రావాల్సి మీరు చేస్తే బాగుంటుందని దానికి ధైర్యంగా వచ్చేసాను మొత్తం గడ్డ గడ్డం పెంచమని నన్ను నేను అన్నీ ఫుల్గా ఫుల్ సెటప్తో వచ్చాను రావటం రావటం ఫస్ట్ ఒక దాన్ని ఏమంటారు ఫస్ట్ క్లాస్ వర్క్షాప్ వర్క్షాప్ చేద్దాం సార్ మీరు కొంచెం క్యారెక్టర్ని అర్థం చేసుకోవాలి మీరు అన్నాడు సార్ ఓకే అని రాగానే ఫస్ట్ షార్ట్ పెట్టాడు మీరు చేయండి సార్ చూద్దాం అని అన్నాడు న్యాచురల్గా చేశాను చాలు సార్ వర్క్షాప్ అక్కర్లేదు వీళ్ళు స్టార్ట్ అక్కడ నుండి వెనక కంప్లీట్గా వెంటనే స్టార్ట్ చేసి అక్కడ ఫస్ట్ షార్ట్ నుండి అన్నీ ఓకే చేసి చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ అయినే డైరెక్టర్ కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ చెప్పి అని ఈ రకంగా ఏదో నా మా ప్రయత్నం మేము చేసాం నిజంగా వాళ్ళందరూ యంగ్స్టర్స్ వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం నేను ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒప్పుకున్నాను తప్పకుండా మీ అందరి ఆశీస్సులతోటి పగా 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 మా ప్రొడ్యూసర్స్కి అలాగే మా డైరెక్టర్ అదర్ మా హీరో మా అదర్ మా శివారెడ్డి గారు తమ్ముడు ఆయన కూడా మంచి తర్వాత మా కరట కరటే కళ్యాణి గారు తర్వాత మా బెనర్జీ అందరూ కలిసి ఒక నాకు అందరూ తెలిసి ఎవరెవరు నేను ఇండస్ట్రీలో ఎప్పటి నుండి ఉన్నాను కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి నేను సుపరిచితుండి సో ఇలాగే నన్ను ఎంకరేజ్ చేశారు అందరూ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సో ఈ సినిమాని మీరు అందరూ చూసి నా నటన ఎలాగుంది మీరు ఒకసారి నేను పనికి వస్తానా లేదని ఒకసారి మీరు ప్రూవ్ చేసి చెప్పేసేయండి లేదని నేను మానేస్తాను లేకపోతే నాకు ఎలాగో మ్యూజిక్ ఉంది మ్యూజిక్ ఓకే ఓకే నిజంగా అది మీ అందరు బ్లెస్సింగ్స్ అది తప్పకుండా మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా ఫ్యూచర్లో ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ వన్స్ అగైన్ ఆడియన్స్ అందరూ ఈ పగ పగని ఇంకా మీరు థియేటర్స్కి వెళ్ళి చూసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించవలసిందిగా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆ పేరు సంపత్ మీరు అందరూ ఇష్టపడే మిమ్మీ కృష్ణవారెడ్డి తమ్ముని ఎంత చిన్న సినిమా అయినా సరే ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా సరే ఆడియన్స్ ఆదరణ పొందాలంటే వితౌట్ మీడియా ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అలాంటి మీరు అందరూ ఈరోజు మా పగా పగా చిత్రాన్ని ఆశీర్వదించి సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్క పాత్రికేయ మిత్రుడికి పాదాభివందనం అండ్ కమింగ్ టు పగా పగా నా క్యారెక్టర్ పేరు ఇందులో మొన్న హీరోకి ఆపోజిట్ క్యారెక్టర్ చేశాను అదే ఇందాక వాసు అన్నట్టు యూట్యూబ్ తమ్మినేస్లో చాలా హెడ్డింగ్స్ అవి పెట్టి బాగానే రాస్తున్నారు నా గురించి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ కానీ మీరు పోల్చే పెద్ద ఆ లెజెండ్స్ కాలి గోటికి కూడా జరిపుకుని నేను ఫిర్ బీ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఎందుకంటే అంత మహా దిగ్గజాలతో కంపేర్ చేస్తున్నాక ఆ నేమ్ తీసుకున్నందుకు నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను బట్ ఐఎమ్ నథింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ నాకు అంత మంచి పేరు వచ్చిందంటే మాత్రం కేవలం ఓన్లీ వన్ పర్సన్ అండి కోటి గారు ఎందుకంటే నేను నేను చేసింది పది పైసల మందమే బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్తో తొంభై పైసలు దానికి సమకూర్చి నా క్యారెక్టర్కి ఒక హైప్ క్రియేట్ చేసినారంటే కోటి గారే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఈ సినిమాలో కరాట కళ్యాణి గారు బెనర్జీ గారు భరణి శంకర్ గారు రాయల్ హరిశ్చంద్ర గారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోటీ చాలామంది ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టులు వాళ్ళ బెస్ట్ ఇచ్చి మాకు సపోర్ట్గా నిలిచారు అండ్ ఫైనల్లీ అడవిలో ఎన్ని సింహాలు ఉన్నా ఎన్ని పుల్లు ఉన్నా అడవికి ఒక మృగరాజు ఉంటాడు ఆ మృగరాజే మా కోటి గారు సార్ మీ అపీరియన్స్తో ఈ సినిమాకి ఒక పెద్ద లుక్ తీసుకొచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ సెట్స్లో
బట్ ఆ సింగిల్ లెంత్ ఫైట్ రావాలంటే నేను చాలా కష్టపడాలి అతనికి ఆపోజిట్గా ఆ టైంలో నాకు చాలా చాలా సపోర్ట్ ఇచ్చి బావా ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దాం అని నాకు సపోర్ట్ చేసిన మా హీరో అభిలాష్ గారికి అలాగే నేను ఎన్ని యాక్ట్ చేసినా కూడా నా పక్కన టైమింగ్తో కౌంటర్ ఇచ్చిన నా ఫ్రెండ్ క్యాక్టర్ వాసుకి అలాగే ఎవరైనా మర్చిపోతే క్షమించాలి ప్రొడక్షన్ బాయ్ దగ్గర నుంచి ప్రొడ్యూసర్ వరకు అందరూ అందరూ మా సినిమాకి సపోర్ట్ చేశారు అందరికీ పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ మీరు మా పగా పగా చిత్రాన్ని ఒక్కసారి చూసి మమ్మల్ని ఆదరించండి నచ్చితే ఖచ్చితంగా ఎంకరేజ్ చేయండి అని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మై ప్రొడ్యూసర్ మై డైరెక్టర్ మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చారు నా క్యారెక్టర్ని మంచిగా డిజైన్ చేసినందుకు మా డైరెక్టర్ గారికి కూడా థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇచ్చేసిన పాత్రికేయ మిత్రులకు ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి హృదయపూర్వక వందనాలు ఎందుకంటే సినిమాని హైప్ క్రియేట్ చేయాలన్నా లేకపోతే సినిమాకి రివ్యూస్ రూపంలో ఇది చేయాలన్నా ఏదైనా మీడియా మీడియాకే సాధ్యం కాబట్టి చిన్న సినిమాల్ని పెద్ద సినిమాల్ని ఏదైనా మీరే చూపిస్తారు దాని తాలూకు కళ్ళకు కట్టినట్టుగా సో మీరే మాకు అన్ని విధాలుగా దారి చూపించారు అందుకే ఈరోజు ఈ పగ 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 అనే సినిమా పగతో రగిలిపోతుందేమో సినిమా అనుకొని అనుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు ఇప్పుడు ఇచ్చే ఈ రివ్యూస్ కానీ ఈ ఇప్పుడు మీరు పంపించే ఈ న్యూస్ కానీ ఇది కామెడీ థ్రిల్లర్ అని డైరెక్టర్ గారు రవి గారు చెప్పినట్టుగా జనాల్లోకి వెళితే ఇంకొంతమంది థియేటర్స్కి వస్తే ఇలాంటి రామ్ శంకర్ గారు వాళ్ళ బ్రదర్ లాంటి ప్రొడ్యూసర్స్ పుట్టుకొస్తారు ఫైట్ మాస్టర్గా ఎన్నోసార్లు దెబ్బలు పడి ఆ దెబ్బ తిన్న ప్రతిసారి అంతే కసితో నేను ఏదో సాధించాలి ఇండస్ట్రీలో అనుకునే ఆ హీరోగా ఈరోజు మన ముందుకు వచ్చిన ఈ అబ్బాయికి ఆ దెబ్బ తాలూకా విలువ తెలిసే విధంగా ఈరోజు హీరోగా నిలబడినందుకు నేను గర్విస్తున్నాను ఒక టెక్నీషియన్గా ఆయన ఇంత స్ట్రగుల్ చేసి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ కలిసి అన్నదమ్ములు ఇద్దరు కలిసి ఒక బ్యానర్ పైన వాళ్ళు చేసిన ఈ ప్రయోగం అని కాదు ఇది ఇది నిజంగా ఒక సాహసం చేశారు ఎందుకంటే ఏమవుతుందో తెలియదు సినిమా తీయాలంటే ఈ రోజులు ఎంత కష్టమో తెలుసు ఆ తర్వాత ఆడుతుందో లేదో తెలియదు థియేటర్స్ ఉంటాయో లేదో తెలియదు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారో లేదో తెలియదు సో అలాంటి టైంలో వాళ్ళు తీసుకున్న డెసిషన్ ఎంతో మందికి ఫుడ్ పెట్టారు దానికి మంచి కథ ఇచ్చిన డైరెక్టర్ రవి గారు నిజంగా ఆయన అండి చాలా కూల్గా ఉంటారు చాలా సాఫ్ట్గా చెప్తారు ఏం కావాలో అది తీసుకుంటారు ఎక్స్ట్రా చేసిన అది కట్ చేస్తారు జాగ్రత్తగా అది కాబట్టి ఈరోజు ఆ సినిమా బాగుంది అందుకని ఆయనకి నిజంగా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఇక అక్కడ అంటే మహాగురు మీ అందరికీ తెలిసి మహాగురువు గారు మా విజయనగరం విజయనగరంలో ఎవరు పుట్టినా విజయాన్ని ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా వారి వెనక ముందు అంత విజయలక్ష్మి భరిస్తుంది అన్నది మా అందరి అంటే నమ్మకం అది నిజం కూడా ఆయనది విజయనగరమే నాది విజయనగరమే కాబట్టి చాలూరు విజయనగరం మా గురువు గారు నిజంగా ఆయన అడుగు చాలా మంచిది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సక్సెస్ అలాంటి సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్తో ఒక పెద్ద క్యారెక్టర్ అంటే ఫుల్ లెంత్ ఆయన చేసిన క్యారెక్టర్ ఈ సినిమాకి చాలా చాలా అసెట్ అది ఆయన చేయడం వల్లే ఇంకా కొత్తతనం కనిపించింది ఈ సినిమాలో అయితే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోరింగ్ లేకపోతే సినిమా ఎప్పుడైనా సరే మనం కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం బా ఇక్కడ ఇలా అని పక్కకు వెళ్తాం ఆ స్కోరింగ్తో పక్కకు కూడా క తిప్పకుండా చేయగలిగే సత్తా ఎప్పటి నుంచో చూస్తాం ఆ సినిమాల్లో ఆయనకి కాబట్టి ఆయన మాస్టర్ అన్నిట్లో లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సో ఆయన వాట్ నాట్ ఇప్పుడు ఆర్టిస్ట్గా వచ్చారు చాలామంది ఆర్టిస్టులు నిజంగా ఆయన ఆల్టర్నేటివ్ అనుకుంటున్నారని జనాలు అనుకోవడం నిజమే అది వాళ్ళందరూ ఏ విధంగా ఫీల్ అయినా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ని ఇచ్చిన డైరెక్టర్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి మా కోటి గారు ఇంకా మంచి మంచి రోల్స్ చేసి మీ అందరి మనసుల్లో ఉండిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను వారితో కలిసి ఈ సినిమాలో చేయడం మా అందరి అదృష్టం ఇక మా శివారెడ్డి గారి పేరుని మర్చిపోయే విధంగా సంపత్రెడ్డి తయారు అవుతాడు ఎందుకంటే అన్న పేరు చెప్పుకొని కాదు నేను సొంతంగా ఎదగాలన్నదే తన ఉద్దేశం అది ఎప్పుడు ఎక్కడ కూడా నాకంటూ ఒక క్రియేటివిటీ ఉండాలి నేనంటూ ఒక నాదంటూ ఒక మార్క్ ఉండాలని ఎప్పుడు అంటుంటాడు మాతో సో సంపత్రెడ్డి కూడా మంచి విలన్గా ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుంది అది మీ రివ్యూస్తో ఇవ్వండి మీ తాలూకా పాజిటివ్ సపోర్ట్తో ఇవ్వండి ఎందుకంటే దీనివల్ల ఇంకో కొన్ని సినిమాలు వస్తే కొంతమంది ఫుడ్ దొరుకుతుంది చిన్న సినిమా కాదండి సినిమా సినిమానే పెద్దదా చిన్నదా అనేది కాదు ఇక్కడ సినిమా సినిమానే ఇది మా ప్యాషన్ ఇదే మా జీవన విధానం ఇదే మా లోకం సో మేమందరం కూడా ఇంకా చేయాలి మంచి క్యారెక్టర్స్ నాకు మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు థియేటర్స్కి వెళ్ళండి నో పైరసి మీ అందరూ పైరసీలు చేరకండి ఖచ్చితంగా థియేటర్లో చూసి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి మాకు కొం
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నమస్తే మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చారండి డైరెక్టర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి కోటి గారితో కలిసి చేసినందుకు సంతోషంగా ఉంది మా సార్ ఇంకా 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 బోల్డ్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలి అందులో కూడా రికమెండ్ చేయండి మమ్మల్ని అందరిని థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ అండ్ ఈ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమాలో పగా పగాలో ఒక మంచి కామెడీ రోల్ ఫస్ట్ హాఫ్లో చూసుకుంటే ఫన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే అక్కడ వాసు ఉన్నాడని అర్థం నేనైతే డ్యామ్ షూర్గా చెప్పుకుంటాను ఇప్పటికి నా ఈ ఫోర్ మూవీస్ రిలీజ్ అయినాయి చేసినవి అన్నీ మంచి పాజిటివ్ టాక్ వచ్చినాయి వాటిల్లో నేనంటూ గర్వంగా అరే ఫుల్ లెంత్ క్యారెక్టర్ చేశారని చెప్పుకునే క్యారెక్టర్ నాకు దీంట్లో లభించింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సార్ డైరెక్టర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నాకు మంచి అవకాశం ఇచ్చారు అండ్ ఫస్ట్ రోజు వెళ్ళగానే కొంచెం అటెట్ అవుతుంటే ఇలా కాదు ఇలా చేసే అంటున్నా ఒకసారి ట్రాక్ ఎక్కింది బండి తర్వాత చూసుకోలేదు నాలుగు రోజుల్లో నా క్యారెక్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది బాగా వచ్చింది అండ్ నేను ఎందుకు ఇంత గర్వంగా లేకపోతే ప్రౌడ్గా చెప్తున్నానంటే సినిమా పాజిటివ్ టాక్ బయటకు వచ్చింది బయటకు వచ్చిన తర్వాత నా ఫ్రెండ్స్ కానీ నా వేరే వెల్ విషెస్ కానీ చెప్పారు ఇన్ని రోజులు నువ్వు చేసింది వేరు ఇది వేరు రా రేపే ఎవరికైనా ఒక సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలంటే నేను పగా పగా పగాలో చేశాను నా క్యారెక్టర్ చూసి అప్పుడు నా క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పేసి నువ్వు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చురా అన్నారు సో ఎప్పుడైనా కానీ మన పక్కన ఉన్న వాళ్ళు మనకి మంచి రివ్యూ ఇస్తారు బయటకు వచ్చిన తర్వాత హాల్లో నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా హీరో మిగిలిన వాళ్ళకి ఎంతైతే రెస్పాన్స్ వచ్చిందో అంతకంత రెస్పాన్స్ నాకు వచ్చింది నాకు అప్పుడు అనిపించింది యా ఈ క్యారెక్టర్ నాది పేలింది అని ఇంకోటి ఏంటంటే యాజ్ పర్ ద సైన్స్ నేను కూర్చొని నా క్యారెక్టర్ నేను చూసుకున్నప్పుడు పేలిద్దా పేలదా అని డెఫినెట్గా పేలింది ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తం నేను మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చింది నా క్యారెక్టర్ సో ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్ గారు ఒక్క మాట చెప్పాలి ఏ కొడుకు అయినా సారీ ఏ సారీ ఏ తండ్రి అయినా కొడుకు బాగా పైకి లెగవాలి ప్రయోజకుడు అవ్వాలని కోరుకుంటారు అలాగే ఒక కాలేజీ మాస్టర్ అయితే మా కాలేజీకి మంచి పేరు రావాలి మా స్టూడెంట్కి మంచి పేరు రావాలనుకుంటారు కానీ సొంత తమ్ముడికి మంచి పేరు రావాలని అక్కడ ఒక అన్న ప్రొడ్యూసర్గా ఇక్కడ ఒక అన్న ఫైట్ మాస్టర్ కమ్ యాక్టర్గా దీంట్లో ఈరోజు ఒక హీరోని నిలబెట్టి తను కూడా ఫైట్ మాస్టర్ సారీ ఫైట్స్ స్టంట్స్ బాగా చేశాడు చేసినా కానీ యాక్టర్గా వచ్చేసి తలకి ఒకసారి చేస్తే లేదు సార్ ఇది బాగా చేశానా లేకపోతే ఇంకొకసారి చేద్దాం సార్ అని చెప్పేసి క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ఈరోజు ఇంత వడికి వచ్చిందంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఇంకా దీంట్లో మూల స్తంభం ఎప్పటికైనా అందరూ చెప్తున్నారు సార్ మీ గురించే చెప్తారు సార్ ఎందుకంటే సాంగ్స్ బాగున్నాయి ఆర్ఆర్ బాగుంది ఆయన క్యారెక్టర్ బాగుంది ఉన్న మూడు మూడు క్రెడిట్లు సార్ మీరే సార్ డెఫినెట్గా సో ఈ సినిమాకి మంచి బలం సార్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఓ చిరంజీవి గారికి కానీ బాలకృష్ణ గారికి కానీ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరికీ మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా మిమ్మల్ని మేము టీవీలో చూసాం సార్ కానీ మీ పక్కన కూర్చుని అదృష్టం వచ్చింది సార్ ఈరోజు థ్యాంక్ యూ సార్ నిజంగా ఈ సినిమాకి మీరు చాలా హెల్ప్ సార్ చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అండ్ నెక్స్ట్ మేడం గారు చెప్పాను కదా ఇంకా మీ ట్రాక్ వచ్చిందంటే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది బాగా వర్కౌట్ అయింది అండ్ అలాగే మా సంపత్ అన్న చాలా బాగా చేశాడు ఇంకా నెక్స్ట్ హీరో డెఫినెట్గా యాజ్ యూజువల్గా అదర్ కొట్టాడు కాబట్టి ఈరోజు సినిమా సక్సెస్ అయింది సో అన్న ఫైనల్గా ఒక్క మాట మీడియా వాళ్ళు ద్వారాగానే మాకు ఈ సక్సెస్ వచ్చింది అనుకుంటున్నాను అన్న డెఫినెట్గా ఈ సక్సెస్ రావడానికి కూడా మీరే కారణం ఈ సినిమాను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్ళి డెఫినెట్గా ఇంకా మంచి రీచ్ తెప్పిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ విజయానికి దూరపడిన ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ ఇచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం మీడియా ముందు ఫస్ట్ టైం మాట్లాడుతున్నా సార్ ఇక్కడ నాకు రెండు విషయాలు చాలా సంతోషంగా ఉంది నేను ఫస్ట్ ఫైటర్గా నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేశాను ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ మూవీస్ అబో ఫైటర్గా చేశాను ఒక విషయం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను హీరోగా మీ ముందుకు వచ్చినందుకు మీరందరూ ప్రజలందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదించి మా సినిమాని సక్సెస్ చేసినందుకు హృదయపోయి ఒక నమస్కారాలు అండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఈ ఫిలిం ఛాంబర్లో కూడా ఫస్ట్ టైం సార్ నా ఇంటర్వ్యూ కూడా నేను వచ్చాను బయట నుంచి వచ్చి వెళ్ళిపోతాను చాలాసార్లు బట్ ఫస్ట్ టైం ఫిలిం ఛాంబర్లో నేను ఒక ఇంత పెద్ద మీడియా మిత్రులు మాట్లాడటం చాలా నాకు గర్వకారణంగా ఉంది అండ్ దీనికి మేము శుంకరా బ్రదర్స్ అనే బ్యానర్ దీనికి ప్రొడ్యూసర్ సార్ శుంకర సత్యనారాయణ మా బ్రదర్ అండి అండ్ మా రెండో అన్నయ్య ఫైట్ మాస్టర్ రామ్ శుంకర అన్నయ్యలు ఇద్దరు కలిసి తమ్ముడిని ఏదో హీరోగా చేద్దాం వాళ్ళ ఏదో టాలెంట్ ఉంది బట్ అని గుర్తించి వాళ్ళు పావు చాలా కష్టపడ
మా సినిమా విషయానికి వస్తే నన్ను డైరెక్టర్ గారు వీడు ఫైటర్ కదా యాక్షన్ చేపించేద్దామా లేకపోతే అలా చేపిద్దామా అన్న ఆలోచన లేకుండా అండ్ ఆ కోయ్ ఆపోజిట్గా ఆర్టిస్ట్ అంటే చాలా కష్టం అండ్ ఫైటర్గా కూడా చాలా కష్టం కానీ దానికన్నా కూడా ఆర్టిస్ట్ అంటే చాలా చాలా కష్టం ఒకటి కాదండి చాలా నేర్చుకోవాలి బట్ వీటికి ఏదో చేద్దాం సమ్ ఇలా కాదు యాక్షన్ అడిగి ఈజీ అయిపోద్దని ఆపోజిట్లో ఇన్నోసెంట్ క్యారెక్టర్ వేషన్ పెట్టి ఇన్నోసెంట్గా తయారు చేసి రిబుల్ చేశారండి యాజ్ ఏ ఆర్టిస్ట్ కానీ కానీ ఫస్ట్ టైం నాకు భయం వేసింది ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో కొత్త వాళ్ళు అంటే కానీ కంటెంట్ బాగుందంటే కనుక ప్రేక్షకులు కానీ మీడియా కానీ పెద్దలు కానీ ఎవరైనా కంటెంట్ బాగుందంటే వాళ్ళు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు దానికి ఉదాహరణ మేమే చాలా తో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మా డైరెక్టర్ గారు ఉయ్యూరి రవి గారికి చాలా థ్యాంక్స్ అండి అండ్ ఈ సినిమాలో ఈజ్ ఏ లెజెండ్ కోటి సార్ నిజంగా నా పూర్వజన్మ అదృష్టం ఓ రకంగా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే నాకు నేను ఊహ తెలిసిన కాడి నుంచి చాలా 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 కొన్ని వందల వేల సినిమాలకి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఫోటో తీసుకుంటమే చాలా కష్టం ఈ రోజుల్లో అలాంటిది దీంట్లో నాకు మామయ్య గారు క్యారెక్టర్ వచ్చి నా అదృష్టం ఇంకా ఏంటంటే దీనికి ఆయనే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అయ్యి ఆయన ముందు ఆయన గురించి చెప్పాలన్నా మాట్లాడాలన్నా నాకు అర్హత రావట్లేదు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ పెద్ద నాయక లేరు సత్యనారాయణ అనయ్య రాజమండ్రిలో ఉన్నారు రామానయ్య రెండానయ్య నేను రామానయ్య అంటాను ఫైట్ మాస్టర్ రాజు గారినే థ్యాంక్ యూ అనయ్య థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ బెనర్జీ గారు రాలేదు ఆయన బెనర్జీ గారు సార్ థ్యాంక్ యూ అండ్ కరాటి కళ్యాణ్కి మేడం థ్యాంక్ యూ అండ్ స్టెంట్ యూనియన్ ఫైటర్స్కి మాస్టర్స్కి అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఎందుకంటే యూనియన్ నాకు బాగా సపోర్ట్ చేసింది అండ్ నేను అందరు మాస్టర్ల దగ్గర వర్క్ చేశాను అండ్ పీటర్ హిన్స్ రామ్ లక్ష్మణ్ విజయ్ మాస్టర్ వెంకట మాస్టర్ ప్రకాష్ మాస్టర్ నందు మాస్టర్ అందరు ఆల్వేస్ మాస్టర్స్ అందరి దగ్గర కూడా మినిమం టెన్ ఇయర్స్ నుంచి నేను అందరి దగ్గర వర్క్ చేస్తున్నానండి బట్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో అగ్ర హీరోలు చిన్న హీరోలు కానీ చక్కర హీరోల వరకు కూడా అందరితో నేను వర్క్ చేశాను కానీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈరోజు నాడు మీరందరూ కూడా నన్ను ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చి నా సినిమాని మీరు ఆదరించినందుకు అందరికీ హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలండి అండ్ ఈ సినిమాలో పని ఇవి కాదు రాయల్ హరిశ్చంద్ర గారు అండి థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ బెనర్జీ సార్ అండ్ అలానే నేను ఇంకొకరికి ఏమన్నా ఇంకోటి అంటే అండ్ ఇంకా నాకు ఫస్ట్ టైం కొంచెం సపోర్ట్ చేసిన మన శివారెడ్డి అన్నకి థ్యాంక్స్ అన్న మీతో మీరు ఇక్కడ రాలేదు బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సంపత్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేశారండి విలన్ ఆపోజిట్ విలన్ క్యారెక్టర్ చేశారు బట్ వాసు వన్స్ మోర్ అందరూ కూడా ఇంతమంది సీనియర్ ఆర్టిస్టుల మధ్య వర్క్ చేసినందుకు నాకు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఎవరన్నా మర్చిపోతే క్షమించండి నాకు ఎక్కువ చదువుకోలేదు మాట్లాడదాం రాదు బట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ అండ్ ఎత్తరాజు గారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ సార్ థ్యాంక్ యూ